。大家好，我是龙儿。马桶里面撒一把它，不管有多脏，有多厚的黄渍，只需轻轻一冲，马桶立马洁净如新，干干净净，也没有任何异味。马桶家家户户都有，也是我们生活中最常用的一种生活用具。家里面人口比较少，还好一点。如果家里面人口多的话，马桶两三天不刷就又黄又脏，异味还特别重。长此以往下去，上面的黄垢就会越来越多，甚至于特别难去除，以至于我们的卫生间臭气熏天，没办法解决，让很多朋友都非常的苦恼，以至于影响到了我们正常的生活，让整个家里面闻起来都是臭烘烘的。毕竟现在的卫生间以及我们的客厅、卧室离得都特别的近，并且都在一个平面上。如果卫生间里面的异味特别重的话，其他地方也会跟着遭殃。相信很多朋友都遭遇过相同的问题。其实想要去除马桶里面的黄渍、污垢以及异味，非常的简单。只需要用家里面常见的东西，我们就可以轻轻松松的将它去除了。首先，我们准备一个家里面不要的容器，或者是一次性塑料杯。接着往里面加入一大把食盐，粗的、细的都可以。然后再加入和食盐同等多的洗衣粉进来。接着轻轻的晃动杯子，尽量的将它们混合均匀。如果里面发现有洗衣粉的这种块状，我们一定要用手先把块状打散，打散之后才能让洗衣粉和食盐更好的、充分的混合在一起。我们用洗衣粉和盐这样调出来的粉末，它具有很强的清洁作用，而且洗衣粉的清洁能力大家都是知道的。除此之外，还具有很浓郁的芳香味我们用它来洗过马桶之后啊，马桶就会变得特别香，没有异味。而食盐除了可以用来当做调味品之外，它还具有消毒杀菌的作用，所以把它们结合在一起，就能达到一个事半功倍的效果。现在我们把它撒在马桶的内壁上，脏的地方就多撒一点。对粉尘过敏的朋友，这里可以戴上一个口罩。因为在撒的过程中，有一些比较细小的洗衣粉粉末就会漂浮起来。撒好之后，先不要着急去清理，盖上马桶盖子，让它静置二十分钟。情况比较严重的，可以让它放置久一点。二十分钟后，我们再打开马桶，这个时候再用马桶刷轻轻的来刷一刷，脏的地方我们就多刷几次。这个时候，马桶内壁的污渍、黄渍就很容易被去除下来了。每一个地方都要刷到，像马桶的出水口以及一些死角，我们就要多刷一刷，因为这些地方每一次清洁马桶的时候都特别容易被忽略掉，因此这些死角以及出水口特别容易产生水垢和黄渍。所以说，每一次清洁马桶的时候，这些地方要重点的清洁一下。然后就是马桶的下水道口，家庭主妇就会知道，马桶的下水道口这个地方也是最容易积攒黄渍污垢的地方，很多异味基本上都是从这里发出来的。虽然说这个地方是最显眼的，但是也是最容易被我们忽略到的地方。因此，我们一定要用刷子仔仔细细的将它刷一刷。刷完之后，现在我们冲一下水，里面的黄渍污垢立马就没有了。如果觉得还有一点残留的，我们就趁此机会再刷一次。很多朋友平时生活都特别忙，不像我们家庭主妇每天都是待在家里面打扫、收拾屋子。而平时很多朋友都是忙于上班，根本没有多余的时间来收拾马桶，以至于马桶里面产生了大量的黄渍和异味。所以大家可以试一试今天和你分享的这个方法哦，简简单单几分钟，马桶就变得焕然一新，没有一点点的黄渍，而且现在味道闻起来也特别的清爽，有洗衣粉的那种芳香味道。就像用洗衣粉刚洗完的衣服上面的那种香气。
，并且可以看到马桶内壁已经非常干净了。这个方法是不是非常棒呢？其实今天给大家分享的这个方法，不仅可以用来清洁我们的马桶，还可以用来清洁我们的洗手池。马桶是清洁干净了，现在我们再准备一个家里面的酒精。酒精大家都知道。具有很好的消毒杀菌的作用，而马桶里面所含的细菌是非常多的，因此每一次我们清洁完之后，一定要用酒精将马桶的内壁以及里里外外都要喷洒一遍，这样用起来才会更加的放心，并且用酒精喷洒过后，闻起来都是酒精的味道，也可以去除马桶的异味，这样我们的马桶就彻底的干净了。用起来也可以更加放心啦。家里面没有酒精的朋友，我们也可以用消毒液来代替哦。其实这个方法除了可以用来清洁我们的马桶之外，还可以用来清洁咱们家里面的洗手池。没有时间清洁马桶的朋友，自然也没有时间清洁洗手池。而洗手池脏起来比马桶还要快。在清洁之前，我们先喷洒一遍酒精。接着再把我们混合好的食盐还有洗衣粉均匀的撒在洗手池的内壁上，和刚才一样，先让它保持二十分钟。二十分钟后，我们找一个家里面不要的旧牙刷，轻轻一刷，上面的黄渍污垢就下来了。这个方法我家经常用，并且呢也非常实用。很多朋友每一次洗手池脏了都不知道该怎么清洁，马桶脏了大家都会想到用洁厕剂，而洗手池脏了，却让很多朋友都束手无策了。我们刷的时候每一个地方都要刷到，洗手池清洁起来可比马桶要困难得多，因为刷子比较小，洗手池的棱角也比较多，所以清洁起来更加耗费时间。整个洗手池刷下来，我大概用了五分钟，到处都刷好后，我们现在把水打开，用水一边冲一边刷，这样就可以把洗手池上面的黄渍带走了。五分钟后，我们的洗手池就变得非常干净了，可以看到洁然如新。现在里面一点发黄的地方都没有了，是不是非常棒呢？你也可以试一试哦。今天主要给大家分享了用食盐来清洁咱们的马桶以及洗手池的一个实用小妙招，希望能对你有所帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。